Polar. Seleção Brasileira de Badminton viaja nesse domingo para Toronto. Câmara e vereadores usam Facebook para se aproximar da população. Entrega de viaturas marcam o dia do bombeiro. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. A região de Campinas e Jundiaí receberam 21 viaturas e 57 equipamentos para reforço do atendimento dos bombeiros. A cerimônia de entrega aconteceu na Lagoa do Taquaral nesta quinta-feira. Veja na reportagem. Nesta quinta-feira, Dia Nacional dos Bombeiros, as corporações de Campinas, Piracicaba e Jundiaí receberam viaturas e equipamentos. A cerimônia realizada na Lagoa do Taquaral contou com a presença de vereadores, secretários e prefeitos de toda a região metropolitana, além do governador do estado. Então nós estamos entregando 21 veículos para Campinas e região. Autobomba, autotanque, picapes, é, sedãs, motocicletas também e além disso 57 equipamentos, desde desfibriladores, separadores eh, de carros eh, que foram eh, de trombadas, enfim, equipamentos os mais modernos para o Corpo de Bombeiros. Com os novos equipamentos, Campinas vai passar a ter 34 veículos disponíveis para emergências. No atendimento, a corporação também deve ganhar um reforço no efetivo. Sim, o efetivo está sendo recompletado gradativamente. Até 2016, nós teremos praticamente 90% já do efetivo reposto. A RMC conta com o Corpo de Bombeiros em Dayatuba, Hortolândia, Paulínia, Mojiguaçu e Campinas. E essas corporações auxiliam as demais cidades. A região metropolitana de Campinas é, ganha muito com esses caminhões, visto que o Corpo de Bombeiros tem feito um grande trabalho aqui comandado pelo Coronel Lago, que tem feito um trabalho atendendo toda a região metropolitana, muitas vezes até extrapolando a região metropolitana de Campinas. Então é importante que o governador traga esse investimento para a nossa região. Das 21 viaturas novas recebidas pelas cidades de Campinas, Jundiaí e Piracicaba, oito vão ficar aqui em Campinas. E cabe à corporação decidir para que regiões da cidade elas vão. Que vão ficar na região central, região do Lago, Taquaral e Vila Padre Anchieta. Nós estamos recebendo também um montante de materiais de treinamento, como vocês podem ter filmado lá, o investimento total na nossa área aqui, que o governo está investindo, 8 milhões de reais em materiais e equipamentos. Mas segurança pública nunca é demais. Apesar do esforço, a cidade ainda possui gargalos. É lógico que nós temos agora é, levar o atendimento para as áreas mais remotas, principalmente ali nas regiões, por exemplo, de Ouro Verde, de Campo Grande, onde você não tem hoje uma base e uma ocorrência ali acaba sendo mais demorada por conta do deslocamento das viaturas. A própria Guarda Municipal oferece ali, normalmente nos locais das nossas bases, muitas vezes ficam sediados até os equipamentos dos bombeiros para poderem ter um deslocamento mais rápido. Mas nós estamos discutindo agora, o que é muito importante, é que naquelas próprias regiões mais afastadas exista a base para que a viatura fique mais próxima das ocorrências. Transportadora escolar protesta em Campinas contra a obrigatoriedade do uso da cadeirinha a partir de 2016. Cerca de 200 veículos do transporte escolar de Campinas protestaram na manhã desta quarta-feira contra a Resolução 533 do Conselho Nacional de Trânsito, que obriga, a partir de 2016, que a categoria utilize a cadeirinha para crianças de até 7 anos e meio. A manifestação, segundo os organizadores, fez parte de um protesto nacional que aconteceu em cidades como Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Desde 2010, a lei obriga que crianças sejam transportadas nos carros de passeio, em bebês conforto, cadeirinhas ou assentos de elevação, dependendo da idade. A nova medida vai exigir a adaptação dos veículos escolares, o que, segundo a categoria, vai inviabilizar o transporte das crianças nessa faixa etária. Nós podemos mudar, mas não garanta a segurança da, da, das cadeirinhas na perua escolar, porque precisa alterar todos os bancos das peruas, precisa fazer um laudo técnico para saber se é seguro. No momento, nas condições que está, não é seguro colocar as crianças né, nos, nas peruas que usa cinto de, de dois pontos. Com dois pontos é viável, não é viável. Então, nós estamos preocupados com a segurança. Estamos preocupados também com as mães que usam o transporte escolar, porque se essa resolução continuar, não for revista, 
Nós, a partir de janeiro de 2016, as mães que têm criança de um, de um ano até sete anos e meio poderá ficar sem o transporte escolar. O vereador Tico Costa do Solidariedade acompanhou o movimento e participou de uma reunião do grupo na prefeitura. Ele afirma que a reivindicação de prorrogação de prazo é legítima. Deixar claro que eles não são contra a cadeirinha, mas o jeito que está sendo posta a situação, é, com o cinto de dois pontos, que é o que eles têm no carro hoje, é impossível de colocar a cadeirinha e dar segurança para as crianças. O que eles estão pedindo é que essa adequação seja feita nos carros ao longo do tempo e aí sim, é, poder colocar a, a, a cadeirinha. Então, estou aqui no, no, no sentido de apoiá-los, essa manifestação legítima. O transportador escolar explica por que não é possível que as cadeirinhas sejam colocadas no assento dos veículos. O Adilson vai mostrar para a gente agora como é o funcionamento dos bancos atualmente aqui do transporte escolar em Campinas. Adilson, explica para a gente. Então, aqui, não só do transporte escolar de Campinas, mas do Brasil inteiro, nós trabalhamos com cinto abdominal, né? que ele prende na cintura da criança. As cadeirinhas exigem que seja fixada no cinto de três pontas para prender também a parte de cima da cadeira. Porque se é fixada no, no cinto abdominal, a hora que você freia, o que, que acontece? A parte de cima está solta, ela vem para frente, causando acidente para a criança. Com o cinto abdominal, é impossível usar esse equipamento nos carros escolares do Brasil. O especialista em trânsito e transporte diz que é preciso pensar que a medida vai beneficiar as crianças. Vai, vai causar um ônus um pouco maior, vai ter que adaptar o veículo, vai ter que criar é, situações, em alguns casos, até trocar de veículo. Mas vai beneficiar e vai proporcionar uma segurança bem maior para uma infinidade de crianças. Então nós temos que focar a preocupação do legislador, daquele que normatiza os assuntos, na segurança do trânsito, que é o que a lei diz. O especialista lembra que, em outras ocasiões, o órgão de trânsito prorrogou o prazo para que as normas de uma determinada resolução fossem cumpridas. Toda norma nova que tem um prazo para ser é, implantada, para vigorar, é, é objeto de discussão, de negociação, de argumentação. Não é a primeira vez, não seria a primeira vez que o CONTRAN prorrogaria um prazo de vigência de uma norma, como já aconteceu uma série de vezes em função de argumentos válidos. Agora, tem que procurar os órgãos competentes, as pessoas competentes, para argumentar com justificativas que sejam é, concretas né, e que realmente necessitem de um tempo maior. Projeto de lei protocolado na Câmara determina o plantio de uma muda de árvore para cada carro zero quilômetro vendido na cidade. O projeto de lei é de autoria do vereador Carmo Luiz, do PSC, e prevê a compensação da emissão de carbono. Nós temos um, um sistema de modal que eu considero arcaico. O veículo, na verdade, se tornou sinal de status e não o o papel real que ele tem que fazer, que é transporte, locomoção. Segundo o projeto, as concessionárias deverão protocolar anualmente na Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável um relatório de vendas com o um número de carros zero quilômetro vendidos. Caberá à Secretaria determinar a quantidade de mudas de árvores que devem ser plantadas como contrapartida mediante alguns critérios, como o local do plantio, relação de espécies, entre outras. É uma lei polêmica, eu sei, é algo muito polêmico, mas eu tenho certeza que a sociedade busca leis desse tipo para que nós possamos realmente fazer algum tipo de reflexão, porque nós não podemos continuar da forma como olhamos para a forma de transporte que a nossa sociedade atual faz e nós não pensarmos de forma a mudar e a controlar alguma coisa que seja de, extremamente sustentável. É a obrigação nossa plantar sementes desse tipo e é o que nós vamos fazer com essa ideia. O vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, entregou o título de cidadão campineiro ao apóstolo Adelino de Carvalho Lino. Veja. O homenageado é de Uberaba, Minas Gerais. O missionário Adelino de Carvalho começou a pregar com 17 anos de idade e nunca mais parou. Formado em Ciência da Religião pela Faculdade de Teologia do Brasil... Ele é reverendo reconhecido pelo Ministério Internacional de Capelania dos Estados Unidos da América do Norte. É vice-presidente do CIPLEM, Conselho Internacional de Pastores e Líderes Evangélicos Missão Mundial no Brasil. 
radialista e apresentador de programa de televisão, é detentor do troféu Onda do Rádio e da TV, escolhido dentre os melhores pelos representantes da MIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, e pela UMG, Universidade do Estado de Minas Gerais. É escritor de mais de 50 livros, o missionário Adelino de Carvalho especializou-se em escrever sobre batalha espiritual e vida sentimental. A entrega do título aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Campinas e contou com a presença de diversos representantes e bispos da Igreja Reino dos Céus. Que o título de cidadão campineiro é conferido a pessoas que não nasceram em Campinas, mas que direta ou indiretamente contribuem para o desenvolvimento econômico, social e humano da nossa cidade. É o reconhecimento do legado deixado e que fica como modelo para as atuais e futuras gerações. A seleção brasileira de badminton sediada em Campinas vai participar dos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá. O grupo viaja nesse domingo. Veja as notícias do esporte com Ana Brasil. Depois de dar como certa a renovação de Robinho pelo Santos, o presidente do clube, Modesto Roma Júnior, voltou a falar sobre o assunto. Desta vez, com a voz embargada, anunciando a saída do atacante. Nós desejamos ao Robinho, ídolo eterno do nosso clube, sucesso, sucesso na carreira e torcendo para que ele seja feliz. A proposta milionária de 41 milhões de reais por temporada veio do chinês Guangzhou Evergrande, que tem como treinador o também brasileiro Luiz Felipe Scolari. A contraproposta do clube da Vila Belmiro só chegou aos 9 milhões e 600 mil reais por ano. Apesar de todo o legado deixado pela realização da Copa do Mundo no Brasil, a seleção brasileira só vai poder jogar em duas sedes fixas nas próximas eliminatórias. A determinação partiu da Comembol para a CBF. A tabela das eliminatórias será revelada no próximo dia 25 em evento da FIFA em São Petersburgo, na Rússia. A primeira maratona de Campinas, marcada para o próximo dia 19, já tem inscrições abertas no site da Prefeitura. O percurso total de 42 quilômetros será feito em um circuito de 7 quilômetros. A seleção brasileira de badminton, sediada em Campinas, viaja neste domingo, dia 5, rumo ao Canadá. A equipe vai disputar os Jogos Pan-Americanos de Toronto entre os dias 11 e 16 deste mês. Quando a gente assumiu em setembro de 2012, nós fizemos um planejamento de quatro anos e esse planejamento vem sendo cumprido rigorosamente. Um dos projetos da Confederação Brasileira de Badminton é conquistar medalhas nos Jogos Pan-Americanos 2015 e se posicionar entre os classificados em simples masculina e feminina para as Olimpíadas Rio 2016, mesmo com as vagas já asseguradas. O badminton brasileiro nunca participou de, uma, de uns Jogos Olímpicos, né? o badminton já é olímpico desde de Barcelona, da, da Olimpíada de Barcelona, e a gente nunca obteve a classificação. Esse ano, para o Brasil ser sede, aliás, o ano que vem, nós já temos duas vagas, uma vaga em simples masculino e uma vaga em simples feminino. Mas o grande objetivo nosso com relação aos Jogos Olímpicos é obter essa classificação pelo ranking mundial. Então, se o ranking terminasse hoje, nós teríamos dois atletas classificados. Daniel Paiola é o 63º no ranking mundial. É, em 2011 eu tive a graça de conseguir uma medalha e foi algo assim indescritível, então eu quero tentar viver isso de novo. É, apesar de a gente sempre competir torneios todo mês, quase toda semana, em todo o mundo, o, o torneio pan-americano é diferente, é um clima, uma atmosfera totalmente é adversa de qualquer outro campeonato, então eu quero muito subir no pódio para viver tudo isso de novo. Eu sinto que a equipe está muito mais forte do que estava no outro no PAN há quatro anos atrás. Então é aquela lá, fica a esperança, mas vai depender do nosso desempenho. No feminino, Fabiana Silva ocupa a posição número 64 do ranking. Não, nosso objetivo é trazer medalha. Tanto que a gente tem chance de medalha em todas as categorias que estamos jogando. Então, nosso objetivo é a gente estar treinando para isso. O técnico português, Marco Vasconcelos, está otimista. Nós começamos esta preparação, na verdade, em 2013. 
projeto foi bem elaborado pela Confederação, pela Direção e pela equipa técnica, ou seja, é um projeto que já tem alguma base, alguma sustentação. Estamos há dois anos e meio a trabalhar, a jogar competições internacionais e hoje temos uma equipa muito melhor do que tínhamos quando eu cá cheguei, ou seja, nós fizemos um trabalho em todas as áreas, a física, a área técnica, a tática, e hoje nós encontramos um grupo de atletas prontos para defrontar as potências da, das Américas, que é o Canadá e os Estados Unidos. E a gente fica por aqui, na torcida. A cada dia que passa, as redes sociais ficam mais populares e acessíveis às mais diversas camadas da população. Por isso mesmo, a Câmara Municipal de Campinas e os vereadores que compõem a casa apostam no Facebook como ferramenta para levar mais informação à população, prestar contas e até mesmo responder diretamente às perguntas dos eleitores. Dos que estão no Face, alguns edis preferem usar perfis, que limitam o número de amigos em 5 mil. Outros usam uma ou mais fanpages sem limite de seguidores. E há aqueles que optam por ter os dois modelos. Confira os endereços das páginas pessoais e fanpages da Câmara e dos Vereadores de Campinas no portal da Câmara, www.campinas.sp.leg.br. E não se esqueça, claro, de curtir a fanpage da TV Câmara Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.